，你凭什么可以拥有苏哥哥的爱？明明我才是那个和他一起长大的人，可为什么他的眼里只有你？我恨你！原来一直都是你在害我，可你是我最好的朋友啊！你闭嘴！情话也太多了，直接扎不就完事儿了？七七，漫画世界的职业女配没错吧？没错，我是一个漫画人，但是呢，我工作经验十分丰富，我当过主播，那不就是怀孕了吗？想办法打掉就好。做过校花，还有点刘母明星。一会儿红毯最大的看点就是你的养相，当然不仅是女配，还都是恶毒女配。这就是你的下一份工作。夜色清新，这是一本土味霸总漫画。不不不，男主木南辰，人称木少。感受到了，木氏集团的总裁，他对所有女人都过敏，唯独对女主免疫。工业糖精出现了。闭嘴！女主若清，家境贫寒却善良温柔，患有先天性心脏病。只有带有木氏基因的我，能够缓解心脏疼痛，最终和木南辰相爱。真能扯啊，就是不亲会死呗。但最后在婚礼现场被冷夜寒杀死，竟然还是第一。反派冷夜寒，冷氏集团总裁，是木氏私生子。他没有爱情线，一心只想复仇，搞死木南辰，伤害所有他爱的一切。女配宋若云，从小暗恋男主，木氏一开始就下药是不害洛清，洛清反被诬陷勾引男主，受尽宋若云的侮辱，没想到反住过男女主。剧情多大差不差，我熟得很。再说了，漫画就是一个全自动剧情。我又没有主观意识，哎，知道那么多没用。你还有什么需要的吗？有，漫画中心开始共同同婚了。我可是你的领导。你是谁？你又是谁啊？你这些女人，早上前方排队抢接近我，不就是为了能上我的床吗？今天我就成全你了。神经病吧！是洛青，这不会是木南辰吧？我不是来当女配的吗？我怎么还有主观意识啊？洛青，你赶紧给我开门！里边一定有什么见不得人的事吧？洛青被诬陷勾引男主，受尽宋若云的侮辱，不能坐以待毙。出手，他和宋氏的合约也签不了。别跑！别跑！别跑！站住！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！这个女人，只有带有牧师基因的我，能够缓解心脏疼痛。反派冷夜寒，冷氏集团总裁，是牧师私生子。牧师你们这些女人，以为这样就可以引起我的注意？拉好你的衣服，滚出去！他没有爱情线，一心只想复仇。我说，你们这里面的男的，自信都是批发的吧？宋小姐，我已经到场过了，是冷氏集团总裁冷一涵。冷氏，冷氏和穆氏是竞品关系，他会帮洛清。总之，洛清不会不消失。宋小姐，你们有事吗？
。请问有没有见过一个穿着衬衣的女孩？哎，等我。凭什么？凭我知道你的真实身份。哼，我们冷氏集团在江北，没有不知道的。你是穆氏的私生子。乱说话的代价，你承受不起。我有没有乱说，你最清楚。你怎么知道？开下门，我有话要说。等等，我就全部告诉你。冷少，没拦住我。这不是冷氏集团的冷少吗？我是宋氏的宋若云。我刚刚在这儿丢了一条价值百万的项链，有人说看到小偷在这附近消失了，不知道冷少有没有见过？没有。那可是我的家传之物，万一有什么误会，不好吗？你觉得我冷夜寒有空包庇一个小偷吗？我不是那个意思。这是谁？宋小姐，我可忙得很，没时间在这里拉扯。冷少。哎、宋小姐，难道有兴趣在这观摩学习？等会儿出门的人，我要一一排查。是是，这个宋小姐也太……冷少，你喜欢女人？嗯，啊，不是，我不是说您不喜欢女人，我就是没见过任何女人在您身边，当然也没有男人啊。现在可以说了吧？我说的是帮我甩开宋若云，那当然是送我离开酒店才算数。宋小姐好像封锁了酒店大门，要不我去找一套服务员的衣服？不，给我礼服。难道不是偷偷混出去吗？越高调。才越容易离开。你好，因为酒店出现了小偷，所以多问一下，请问您是哪个房间的贵宾？顶楼二四零六。宋小姐，那个就是冷少房间里面的女人，是她吗？洛清平时穿这么土，怎么可能有这种品味？冷少，这里好吵啊，咱们还是快点回家吧。我们分开走，你们在前面路口等我。嗯。哎呀，这个洛小姐怎么还没来呀、啊？难道这样也会迷路吗？她不会来了啊？她不是说路口见吗？有点意思。别等，我们走。我还不清楚你，一个大反派，知道我信息来源之后就会想杀人灭口。那是你好啊？你谁啊？我是你弟洛城啊。你发烧了？我还有个弟弟啊。父母双亡，欠债百万，被迫辍学，心脏崩盘，还要拉扯一个弟弟上学，这就是我的全部。做女主也太惨了吧！哎，不过你刚才为什么会出现在那里啊？不是你今天收了一个短信吗？说让去酒店，我担心你出事儿。所以在门口等着你。你今天这是怎么了？这么奇怪，还穿的花里胡哨的。我们在漫画世界卡 bug 了，搞不错的角色，还拥有主观意识。哎，还是让您找个男神，还是主线剧情才行。来，商量个事儿呗。嗯。这是什么情况啊？刘医生，难成怎样？是不是？什么？是洛清，一定是他。夫人，洛清确实。不是吧，男主挂机了，那我不就死定了？那要不是你之前要的吗？啊，怎么会在我手上？是南城哥哥走错了房间，误喝了，一定要尽快找到洛清，不能让他开口说话。我们宋家和穆氏要找的人，没人能帮得了他。完了完了，还是先远离反派才是王道。
，洛小姐，我们又见面了。啊、有话说。洛小姐之前故意甩开我，不像是想和我有话好说的样子。说，你为什么知道我是牧师私生子这件事情？除了你，还有谁知道这件事？没有人。我为什么？因为你是我的解药，因为我有先天性心脏病，在犯病的时候，只有用牧师的牧师基因的吻才能缓解我的病。之前因为在在酒店我亲了你郑欧豪，所以我才推测你是牧师的私生子。陆小姐，你觉得我是傻子吗？我说的都是真的，我知道你不信，否则我怎么知道这么大的事儿？那你什么时候犯病？剧情需要的时候。我有办法证明，这种病一看就是给男女主谈恋爱用的，那肯定是关键时候犯病，硬推动感情发展。我虽然没有过爱情线，但是没吃过猪肉，总见过猪跑吧？男女主无非就是身体接触、四目相对、个性安分嘛，没什么难的。快一点！好了，你就站在那里，别动啊。摔倒才有助于你心情。你有病啊！跑操场那么嚣张！哎，你去哪儿？你得英雄救美，然后咱们还得来个人工呼吸啥的，都是这么演的。你要是被车撞死，正好不用动手；要是没死，说不定还可以犯病。我凭什么救你？咱们能不能多一点信任啊？那你现在准备说实话了吗？饿了，嗯，饥饿也有助于心情。我没时间在这里跟你耗，你最好早点说出实情。我说的全是大实话。那爷，您多少也要吃一点啊。现在您要照顾南城哥哥，牧师集团也都需要您。看来，你真的惹到了宋若云。嘘，别说话。没见你这么胖过。你们两个的区别就是，一个要我立刻死，一个要我缓缓再死。你是个好孩子。冷少。阿姨，那是老师集团的老少，我先去打个招呼，一会儿来找您。嗯。冷少又见面了，之前在酒店得罪了，但不知道你有没有在那里见过这个人？见过，又怎么样？没见过，又怎么样？冷少，如果有什么线索的话，随时可以告诉我。我听说宋氏之前的合作到期了，之前在酒店是准备和孟氏签约吗？这个生意上的事儿，我也没参与。如果宋氏和孟氏合作，那自然也不会是我的朋友了。冷少这是在威胁我？这叫合作？难道你真的有他的消息？宋小姐，还有事情。我，一直，小云，穆阿姨，阿姨，你没事吧？我脚崴了一下。冷少，阿姨，我扶你。我合理的怀疑，你在占我便宜。我只是在吃药。刚才谢谢你啊，算你靠谱。你不会真的以为我是在帮你吧？我只是不能让宋若云发现我和你有联系，这样我和宋氏将无法合作。嗯，合理。所以，真的是因为你有心脏病。你现在信了吧？那也就是说，只要你无法开口，就再也不会有人知道我的事。你你什么意思啊？只有死人才会保守秘密。你不会不会？你为什么知道我是牧师私生子这件事情？不像是想和我有话好说的样子。说，你为什么知道我是牧师私生子这件事情？你真把我当傻白甜女主呢？我需要每半个小时向我的手机进行消息认证，一旦错过这个时间，这条录音就会自动发给全江北的媒体。你猜他们会不会喜欢？你威胁我？不，这是合作。陆小姐，你还真是有趣啊。嗯、呃，你。
你需要供我衣食住行，我呢就乖乖的每半个小时对我的手机进行消息认证，保证这个事情不会再有第三个人知道，很划算吧？孟少，需要我送陆小姐回去还是？不用了，我今天就住冷少家了。啊，是吧，冷少？没错，陆小姐。冷、哦、少，那我明早还是晚点来啊，免得打扰你们休息。哟，不错啊，原来你家还真挺有钱的。哇，不错啊，我今天就睡这了。这是我的房间，你去睡客房。嗯。我今天太累了，要是休息不好，我就没法保证及时的认证消息了。洛小姐，你还是第一个敢跟我讲条件的人，是吗？那是我的荣幸。想整我？我当过的反派不知道比你多几倍。睡觉。答应今晚一起吃饭，那就好。穆南辰那边怎么样了？穆氏封锁了所有的消息，不知道到底是因为什么原因住院。嗯，你怎么穿着我们冷少的衣服啊？这么丰富的早餐啊！我要吃那个。哎，这是我们每天早上从海边空运来的鱼汤，是有那一份，是我们冷少最喜欢的早餐。那更好了，冷少肯定不会介意的，对吧？那是自然。还有啊，我总不能穿冷少的衣服吧？女孩子总是喜欢一些漂亮的裙子，你说对吧？去吧。那洛小姐对款式有没有什么要求？贵的就行，我不挑。我找人安排。哇，这个很贵吧？当然了，这可是价值六十万美金的藏品。哎哎，你你完了！我不是故意的。这可是限量版的花瓶，四十万美金呢。哎，你去哪？我不用看着这些东西死吗？冷少，冷少，叫你昨晚耍流氓。陆青不见了，他打工的地方，家里都没有人。我能让穆夫人先找到陆青，他是不是还有什么亲戚啊？还有弟弟。这可是最新的电子锁，看你这个死变态，怎么进我房间？如果穆南辰醒不过来，就无法开启主线剧情。没有男主的爱情戏，那我岂不是要永远被宋若云追杀，一直被困在这个故事里啊？
好像是有个弟弟来着。姐，我现在。那弟弟现在在我手上啊，你亲自来交换，否则我们就撕票。你们是宋若云的人吗？我和宋都没说。我如果过去，你们就会按照宋若云的指示杀了我。为了避免消息泄露，你们也一定不会放过弱者。我猜你们错了。呃，你不要再挣扎了啊！你不来，你弟弟必死。你来的话，你弟弟才能与你现身级。呃，你行至不明，即使我已经发给你了。如果你不相信弟弟死的话，你就不要再挣扎了。我的顾客对你志在必得，不用找死活者，不是吗？早死早超生。对呀、啊，早死早超生啊！<笑>谢谢你啊，大哥。谢谢我。姐，你以前不是这样的。早死早超生啊！如果我提前走到大结局，故事就会完结，那我岂不是能见到漫画管理局的人员，向他们申报角色 bug 了？冷夜寒，看来我不需要和你合作了，我需要你杀了我。据我所知，您那边的交货时间已经迫在眉睫，现在只有我们冷氏能提供技术，对吗？不瞒冷少，我们已经决定和穆氏合作了，只是穆少暂时的。宋总，您还没回答我的问题。是，我们交货时间是有点紧张，生意场上只讲究效率，现在穆氏没办法签约，宋总不如考虑考虑。我的报警，包你们。哎，洛小姐，你怎么来了？何亚在里面吧，我要去找他。哎，冷少在谈事情，很重要，任何人都不能进去。重要？那更好，我真的有事，你现在就让我见到他。这个真不行、啊哎，要不你先跟我说，我去告诉你。是那种不可描述、视而不言、你不高边知道的。我们宋氏啊，刚刚上市不久，现在最在意的不是成本，而是不能有任何影响我们股价的事情。穆氏仅有两代人，我又和穆老师旧识，自然是最相信他们。冷氏是近三年的新秀。可是，我并不了解你啊！你怎么能保证你不会有任何不好的新闻影响我呢？宋总，这个你绝对放心。冷夜寒，冷夜寒，你这个渣男！你怎么来了？你竟然对我始乱终弃！别以为你是总裁就可以对我为所欲为。住手！看来冷少的私生活很丰富啊！江北的娱乐记者一定很喜欢你，宋总，这只是个误会。冷少还是之后跟记者解释吧。啊、宋总。你以为牧师就那么光明正直吗？别再来了，不属于这个人。穆老为人正直，南辰是我看着长大的，从小就是个优秀的孩子。冷少还是多关心关心自己的生活吧。你你真的就这么狠心的吗？哎，你推我，你知不知道，我可是有了你的宝宝了。伤风败俗。不要再联系我！找死是不是？你怎么知道？来，请。你以为我不敢？你怎么会不敢？难道你怕我？你为什么不杀我？之前洛小姐为了保命，不惜威胁我，现在突然要我杀你，为什么？我哪里有？你觉得我笨吗？不。我凭什么信你？你想让我保你就保你，杀你就杀你。洛小姐，你现在要是想死，我就让你好好的活着。别呀，冷少，咱们再商量商量呗。爸，怎么样？这个冷夜寒，您这是怎么了？冷少在求着跟咱们合作，还能给您不开心啊？我以后啊，不会和他合作的。那咱们现在准备去医院吧。我都跟穆阿姨说好了，说您今天会去看南城哥哥。行。亲子会和冷夜寒在一起？怎么了？啊，没，没什么。我们商量商量呗。你这样憋着脾气，容易把自己憋坏。我好的很，洛小姐，请便。冷少，我们聊聊呗。Hello。我已经在救你了，只要故事重新开始，这一切都不会发生。我是王王匪，怎么可能啊？是你猜疑的吗？我现在也有点怀疑。我们才是绑匪吧？这怎么给我们什么不会了？
，这里面重要的资料是不是都被毁了？等一下，现在一定很生气吧？没关系，电脑啊，我有的是。我去！哎呀，我刚才好像不小心动了一下管道，你现在是不是特别生气？特别想弄死我？不必担心，我家所有的问题都可以解决。洛小姐又不是故意的，我怎么会怪你？我怎么没发现冷少脾气这么好？怎么了？洛小姐想留下来看我洗澡吗？谁要看你洗澡？是吗？要不留下来看一看？哎呀！你干嘛？这么一想，我确实没有见过这种场面。看白不看，一般这种意外看到男人洗澡的戏，只有女主角有。我呢，确实没有见过，所以决定留下来好好欣赏一下，免得以后看不到。嗯我就不验证了，你的秘密马上就公之于众呢。洛小姐，请随意。我真的不验证了，你不是最在意这个秘密的吗？因为你要的，不是曝光我的秘密。洛小姐，晚安。我凭什么睡地上？你自己把锁弄坏了，你自己承担后果。莫非想跟我一起睡？什么？难道你在期待我害羞愤怒，然后自己乖乖睡地上？我才不！晚安，王先生。你见过脸皮这么厚的女人？那就让你长长见识，不用客气。为什么？因为我要睡觉。为什么一定要让我杀你？我没有啊！如果你只是想求死，你可以去找宋若云，她一定很乐意帮你实现这个愿望。但是你并没有这么做，你不仅想死，还一心要我亲自动手。为什么？那你是为什么？我可以取消手机认证，灭口之后你还有充足的时间破解我密码。那你为什么不这么做？我不做没有答案的事情，只要你告诉我真正原因，我很乐意帮你解惑。我说了你也不会相信的。不试试，怎么知道？因为这样一切就可以重新开始。你觉得是你有病还是我有病？我说了你不会相信的，睡觉。哎，你父母车祸去世，留下百万债务。你为了让弟弟上学，于是辍学，唯唯诺诺的四处打工还债。所有人都说你单纯善良。冷少这番话无非就是想告诉我，你知道我所有信息。然后呢？可我认识的你狡猾机长，不惜出卖自己的名声，威逼利诱，无所不用其极，都要达到自己的目的。可你的目的到底是什么？哪有冷少说的那么夸张？我只是一个平平无奇的美女罢了。冷少现在说这些，莫非想亲近我？莫非冷少喜欢上我了？你以为你说这种话，我就会放弃追问？还是洛小姐想告诉我，你有这么多奇怪的举动，是想找借口接近我？莫非洛小姐喜欢我？不知道你说什么，睡觉。我有的是时间，等待洛小姐的答案。你猜对了，所以现在应该趁木南城不在，让我们的下午抓紧时间推进。可是宋氏那边一直不松口，一旦宋氏和穆氏签约，十年内肯定无法超越。冷少，这是穆夫人给出的最新报价，第一手资料。洛青今天有什么动静吗？啊，冷、啊、少您放心，上次他破坏宋母的饭局是我的失误，以后绝对不会再发生了。我已经通知了大厦，不准他进出。谁让你自作主张了？我倒还想看看，他还有什么手段逼我动手。宋总已经借口生病推脱了我们的邀请，看来。他是铁了心要等穆南辰。冷少
所有人都可以进来。啊，是的，我之前已经吩咐过了。怎么一天都没动静？什么？冷少，洛小姐好像被人给带走了。不过也好，也算是顺便摆脱了洛小姐。哎哎，冷少，冷少，姐，姐，姐，姐，终于醒了，没事吧？哦，对，你也不能说话，我还以为……啊，还是被他找到了。你那个居然可以自己弄掉啊？一般这种绑架女主角的戏，为了漂亮，肯定不会认真绑的。至于你嘛……应该都是死钱。死啊！我还以为你不管我了呢，终于来救我了。呃，我确实是来专门救你的。他们这几天对我可坏了，咱们怎么出去啊？哦，嗯，嗯，姐，不弄他了。啊、哦？走。呃，你你先走。不行，我作为男人，怎么能让自己姐姐走在后面？你先走。你先去，你得看看下面有没有泥潭，万一有的话，那我还不如待在仓库里呢。姐，我咋觉得你变了呢？别废话，赶紧的，逃命呢！好，姐，下面什么都没有，过来吧。啊啊啊、嗯，我怎么动不了啊？过来呀、啊，姐，我接着你。难道因为我是女主，只能等男主来救？场景强制把我控制在这里。说什么呢？快点，快点！可是我的男主现在是植物人了，喂，谁来救我？他跑了！啊，莫成，你快点睡觉。莫成，洛清，你今天一定无法活着离开这里。啊，我怎么这边就动得了？哎，不管了。莫成，啊，不是吧，又来。不行，我看见你了，你不要跑！你赶紧赶跑是吧我可是救了你命，光说谢谢可不够。老爷，涵，我饿了，回家。嗯叶寒，既然你执意要跟我作对，那就别怪我不客气。那个带走你的人是宋若云的人吗？你和他究竟发生了什么？他想置你于死地？肯定是因为他嫉妒我。哎，女人啊，一个豪门千金，万千宠爱，一个是一贫如洗，道尽巨债，你没有任何一点能跟宋若云在同一个比较级。你倒是也不用说的这么清楚、啊。我我饿了，我也有点饿了。你去吧，我不会的。你不是一直在照顾弟弟吗？怎么，不会做饭？你也不是从小就是少爷，你怎么也不会、啊？谁呀、啊？洛城。姐，你在里面吗？姐。姐，我可算找着你了，你都不知道。我从仓库跳出去，我就晕过去了。我醒来想着救你，却发现你的车走了，我愣是追了你一路啊。嗯，那个，嗯，没事了啊。姐，你没事就好。你都不知道，他们这天对我可坏了，不给我吃，不给我喝，还动不动就对我打骂，我实在是太难了。<笑>所以，会<笑>，时间不早了，你可以走了。哎，你这这这这，姐。
，咱们走吧。他不走。哦，我知道了，解放。你不怕叫什么？我是他。庸人，这是最合理的解释了。是的，少爷。我现在要去处理邮件，你去给我铺床。至于你，不送。姐，你就答应我嘛！他不让你留宿，我也没办法。可是咱们家已经被砸了，而且也不知道会不会有人在那堵我。姐，你到底惹到谁了？小孩子家家的，不要管大人的事。我就给你晚出生六分二十四秒。六分钟可以发生很多事。姐，我知道你辍学打工都是为了能让我好好上学，可是你现在真的有危险，我怎么可能让你一个人面对呢？我还以为你是那种榨干姐姐的吸血弟弟人设，没想到还算有点良心。哎，姐。他是冷氏的总裁冷一涵。如果你们俩结婚了，能让姐夫给我买辆自行车吗？我一直都想要一辆属于自己的自行车。他想得美，你也想得美，赶紧说，我要走人。你怎么还在这儿？给你三秒钟离开这里，你两秒钟，三二。嗯。冷少，今天小区维修会停电一夜。是吗？通知的可真及时啊。冷少，你先别发火啊！那个电子锁要是停电了的话，就打不开了。姐，要不咱们睡地上吧？呃、那个，呃，这这些都是意外啊！你看这个床也挺大的，完全可以睡下三个人。冷少，不会介意的吧？嗯、你看，我们两个人只需要这么一点地方，这些都是你的。我睡中间。睡不着吧？我睡着好几次，都被洛城吵醒了。明天把锁给换了。我我也是这样想的。宋若琳的事和穆南山有关吗？我第一次见面的那一天，宋若琳就在找你。那天明明是宋氏和穆氏的签约仪式，但穆南山并没有出现。随后便传来他突然住院的消息。总之，是他做的坏事，不想被拆穿。是他故意设陷阱，没想到意外伤到了穆南山。逃脱的你，反而知道了他的计划，于是就杀人灭口。你的联想力会不会太好？宋若云把所有的心思都用在这种地方，他们宋氏算是败在他手里了。你相信他陷害我？为什么不信？毕竟我在你眼里狡猾机长。你还记仇啊？你虽然狡猾，但也不至于真的伤害别人。况且，狡猾说明你聪明。总比那些愚钝的人要好吧？如果有人这么评价我，我会说他有眼光。罗青，罗青。像这种机会就应该让年轻人都锻炼锻炼。不过我昨天晚上睡得很好，怎么样？为什么？冷少，冷少，冷少，啊，啊！冷少昨晚是不是没休息好啊？不应该呀、啊，难道昨晚停电停出事儿了？换这么久，把嫉妒的财务报表少抄一份给我。上次不是言辞拒绝他了吗？少做猥琐，以后不要再联系我。坏了，你手机。啊，他们绑我的时候掉了。你干嘛去啊？冷夜还要出事儿？不是，人家总裁能出什么事儿啊？
宋小姐。大哥，哦、你怎么到这儿来？我去告诉你，喊他。这可真不行啊！我不会再上当了，不能耍冷招。你不懂，找他的人肯定不是宋总，他有危险，在哪？二四六，那我去开车啊！看来宋小姐没有自己的手机、啊。我还不是担心不用 Daddy 的电话，冷少不给面子。我今天自然也是来找冷少谈生意的。冷少一定稳赚不赔。说来听听。我们宋氏可以跟冷氏合作，不过我有一个条件，只要冷少将核心交给他，非常简单，不是吗？我确实知道核心在哪，也可以把它交给宋小姐。可是宋小姐可以为宋氏的生意做主吗？我虽然不管生意上的事儿，可爹爹一向最疼我，一份合约而已，有多难？宋氏当年在江北如日中天，没想到短短几年时间就被穆氏赶超。到了木南城这里，宋氏已经大不如前。看来以后宋氏怕是连江北都留不住。冷少的意思好像是在说我不行。宋总做生意谨小慎微，如今宋氏股市十分动荡，宋总绝不会因为宋小姐的个人偏好而选择生意不乱。宋小姐以此作为交换条件，怕是高估了自己，低估了。原来是条件不合适才不答应，不愧是你冷艳寒。无论这次宋氏和谁签约，生意场上总归不能输敌。冷少，我们才是一个阶层的人，你确定要因为一个在墓室做钟点工的洛青而跟我不愉快吗？那请宋小姐告诉我，你为何因为一个钟点工，不惜以家族的生意来谈条件？自然是因为他试图谋财害命，平日里看着楚楚可怜，潜藏的可是一颗想要飞上枝头的心。这个宋若云，纯纯反叛人设。他哪里清纯可怜？宋小姐怕不是认错人了？这个冷叶寒，小屁股。冷少，是否不愿意我？是。他这个人会这么有良心吗？嗯、宋小姐去而复返。没想到冷少善恶分明啊！你怎么来了？我怕宋若云、施金峰连你一起干掉。担心我？当然了，毕竟你也救过我一命。我这个人虽然良心不多，但也不是完全没有。他能有什么能耐害我？你可别小看他。他说的对，冷少应该听听。宋小姐是不是落下东西了？是你的无知、自负和可笑。洛青。你以为得了冷夜寒庇护就可以高枕无忧吗？冷少，你以为以你的能力真的能与我宋氏为敌？宋若云，你别以为我不知道，是你下的药，被木南城误食才导致他出事。我根本没有动机害木南城，你以为你说什么，别人就会信什么吗？一会就会有记者来堵门，拍下你们俩有染的照片，到时候新闻里会说你和冷夜寒早就相识，而冷氏一直是穆氏的竞争对手，所以冷夜寒不惜派出自己的人当穆氏当保洁员，为的就是伺机下手。穆氏总裁，这个动机好不好？宋小姐故事编得好，可惜没有演员配合你。走。冷夜寒，你怎么了？冷夜寒，下药。冷少不会真的以为我是来找你谈生意的吧？我早就安排好了。你是畏罪潜逃的凶手，而你是躲在幕后的主谋。穆氏不会善罢甘休，而宋氏也不会放过你们。冷少，到时候冷氏集团一夜而亡，看你拿什么来跟我抗衡。既然你们执意与我作对，那我就把你们一网打尽。宋若云，若清，这个药你上次应该已经见识过了。宋若云，你丧心病狂！春宵一刻值千金，这是我在你们人生黑暗之前送你们的最后一份礼物。不用谢，苏若云，苏若云，苏若云，怎么样？冷夜寒，冷夜寒，怎么了？冷夜寒，冷夜寒，冷夜寒！如果苏若云还逃，你的世界就完了，我的小命也就完了。
我一定会死在他手里，而你的公司也会完蛋，你的复仇线也就无法继续了。你明白了吗？我们上前去，首先我来处理。没用的，他不会给我们留下任何机会。现在只有一个办法。说。你还记得我说过的，重新开始吗？只要你伤了，一切就可以重新开始。不可能，洛青，这一次一定让你插翅。车已经准备好了，咱们是吃完就去墓室大厦吗？罗青呢？骆小姐，她三个月前就已经离开了呀。冷少怎么突然问起这件事？三个月？是啊，当时我们从江北酒店离开以后，她就回自己家了。哦，冷少，这三个月来我们一直在和宋总那边交涉，但是没有任何进展。可是刚刚得到消息，宋总的车是去了墓室大厦的方向。咱们是现在过去吗？三个月？怎么就过去三个月了？陆少，你昏迷三个月才刚醒。夫人叮嘱让你好好休息。今天宋总来签约，夫人会认真接待的。我们并不是宋氏唯一的选择，之前的合作因为意外已经耽误了三个月，我必须请走。对了，冷月寒这三个月内没有任何动作吗？他之前约见了宋总，但是他们没有合作。只要我们和宋氏签约，冷氏集团十年内都没有任何机会翻身。啊木南辰，你醒了？又是那种故意撞车接近我的女人。这什么情况啊？是不是木南辰喜欢？主线剧情就开始了。拿了钱就走。算了，先拿钱再说。我对女人不感兴趣。哎哎哎、我是不是在哪里见过你？阿姨夸奖，这三个月啊，小云常常去看南辰，又懂事的照顾我。宋总，你有小云这样的女儿啊，真是好福气呀、啊！<笑>我自幼跟南辰哥哥一起长大，他的事自然就是我的事了。宋总，我有一个想法，不知你意下如何？吴夫人，请讲。我们两家今天准备签约，何不亲上加亲呢？我看小云是真心喜欢南辰，我们做长辈的何不成全了他们，把两个孩子的婚事啊定下来、啊？真的吗？我真的可以嫁给南辰哥哥了？你说你这姑娘，这么大了一点也不害臊。<笑>不过啊，我们成了亲家，合作起来。不了，我们不少对女儿过敏。不少，你没，既然没事，不少，你不是对女儿过敏吗？我们牧师会承包你所有的医疗费。我们走。哎，不过这场景怎么突然跳转？我怎么一下子从酒店到了这里？嗯、也不知道冷夜寒怎么样了。最近给我看紧宋氏，一旦有什么风吹草动，就及时来提醒。我就要看一看他们接下来有什么打算。冷夜寒应该没事吧？他毕竟是反派。算了算了，我操他的心干嘛？吃饱了撑的。不过，看来木南辰醒了
，漫画主线就可以正式开始。那我作为女主角，岂不是不用被宋若云追杀了？那我就好好享受享受做女主的感觉。不过这女主衣服也太丑了吧，一点品味都没有。那我就先拿这些钱去买点衣服。我木南城，你以为你有钱就了不起啊？我要把你的臭钱还给你。钱还给他，我还想买衣服呢，才不！什么情况？这这什么情况？多谢宋总对我们牧师集团能力的信任。我可是看着你长大的，这么小有点见外了。我希望宋氏是看重我们牧师的能力，而不是因为您和家父是旧交，我是生意人，自然是信得过才能合作。再说呀，以后我们是亲上加亲，自然更加不同。亲上加亲，今天不止。宋氏跟我们签约，你和小云也顺便订婚。看这俩孩子在一起多般配呀、啊！南城哥哥，我不同意这份婚事。你，南城，不要胡闹。我没有。那你说出个理由来。因为，我有女朋友了。谁？嗯，他。嗯，我管你是干什么的，配合我。我懂了，是这种剧情吧？假戏真做，契约女友。放心，这种见多了。嗯。没错，我就是他爱慕已久、久到离谱的女朋友洛晴。我们找了你三个月，你怎么会突然出现？你和南城，你们三个月？什么三个月啊？不可以，你们不能在一起。南城哥哥，他就是三个月前害你的那个人。我还没找你算账的，你我我没有伤害牧师，求求你们相信我。救命啊！能不能说点有用的台词？是宋若云故意发短信引诱，下药陷害，这全都是宋若云的阴谋，这次很难吗？小秀，把监控录像给南城看。我原本看他给家里还赌债，小小年纪就来做帮佣，兼职可怜，就让他在牧师帮忙。没想到他竟然想要伤害南城，如今肯定是动了想要嫁入豪门的心，不惜用自己来害人。南城哥哥，你肯定是被他给骗了。我没有，我只是想来还你的钱呢，我真的什么都不知道。那天你怎么会出现在酒店？夫人，那天有人给我发短信，说穆少叫我给他拿衣服，我真的什么都不知道。手机给我。这个宋若云，手机，我的手机，找不到了是吗？你们这种人，就都只会这一个伎俩，就想着装装可怜就能蒙混过去。南城哥哥是不会玩这种小事儿，等你骗不了我和阿姨，你家境贫寒，我们只要动动手指就够你生活一辈子了。你怎么可能不生出歪心思？真是知人知面不知心呢。阿姨，我来帮您处理，您不用操心。呀，不是我，真的不是我，我求求你们相信我。你不要再狡辩了，要不。这里好热闹啊！国庆了，但我喜欢凑热闹。冷少，这里是牧师大厦，即使再热闹，也不属于。我来这里并不是找穆少，是我有一笔账，要找洛小姐算一算。那您自己找，别开枪。阿姨啊，我有件事情没告诉您。其实冷少和洛青早就相识，南城哥哥之前出事，冷一涵就是幕后主使。宋小姐还真是恶人先告状呢。洛小姐，有什么想说的吗？为什么我一句话都说不出来？难道只要是漫画原剧情，我就完全没办法控制自己，只能按照场景要求？我没有，真的不是我，求求你们相信我！你平时牙尖嘴利的，关键时刻哑火了。别再跟他们废话了，把洛青带下去。你说洛青和冷夜还认识，证据呢？你竟然对我始乱终弃，别以为你是总裁就可以对我为所欲为。放手！我认识他，他们俩有不正当关系。完蛋，真是自作孽啊！宋总好记性啊！这正是我想要说的。当天我和宋总聊得好好的，洛青就突然闯入破坏。这一切，难道不是宋小姐安排的吗？还有这个思路，你在说什么？谁不知道宋小姐和穆少是从小一起长大？穆少生病住院，宋小姐就暗中出手，破坏我们冷氏和宋氏的生意。你血口喷人！宋总，这是三个月前我收到短信，有人拿您的手机约我出来，没想到，最后见面的人，却是宋小姐。小云。你动过我的手机，爸，我是看冷夜寒和洛青认识，所以想问个清楚。但是那天我真的没有见到冷夜寒，爸，你一定要相信我。那也就是说，宋小姐从来没有进过酒店。那我为什么在喝了你倒的酒之后就头晕目眩？之后医生告诉我，我体内有大量的西地那非。谢谢，我们还是穆少检查检查出少量的西地那非成分。宋云，这到底是怎么回事
，冷夜寒，盛局呢？你现在所说的一切都是空口无凭，明明是你和洛青出入酒店，与我无关。宋小姐现在是完全不承认，你进过我的房间给我下药，我没做。宋小姐眼熟吗？我今天自然。也是来找冷少谈生意的。这是你当天亲手递给我的酒杯。如果像你所说，我们并没有见过面，那这上面为什么会有你的指纹？这酒杯里为什么会有药物的残留成分？不可能，不可能！我那天明明戴了手套，我……对，宋小姐记得没错，你确实戴了手套，所以我什么都没检测出来。这杯子也不是酒店的杯子，宋小姐还真是不惊讶。你，冷夜寒这次可以啊！宋总，您的千金小姐千方百计害我，看来。我和记者有很多事情要聊了。爸，爸，真的不是我，真的不是我，你要相信我。爸，冷少，我们能不能单独谈一谈？至于洛小姐，在我被下药之后，她就被推了进来。我想，这也是宋小姐的惯用伎俩，给男人下药，推女人入房，是吗？难成的事儿，是不是也是你做的？不，阿姨，阿姨，你相信我，难成哥哥，我从小到大都喜欢你。我好像快结束了，我不可能做伤害你的事情的，是你乌合里有妖的水晶，才会头晕目眩，中毒瘫痪。你为了防止我说出真相，所以才一直要置我于死地。终于，小云，我真的对你很失望。看来是我误会你了，原来你是我们家的帮佣，所以才会认识我。我还以为又是那种想要接近我的女人。刚才明明是车祸，好吗？谁会为了谈恋爱不要命的被你撞？你为什么来这？我只是想来还穆少钱的，我的钱。这是你的医疗费。我需要的是尊严，是一句道歉，不是你的臭钱。你有钱人以为有钱就可以买到一切，但我告诉你，不是这样的。救命啊！钱能不能买这个作者封闭停更啊？你比我见过的任何人都要特别。特别脑残吗？既然如此，我也就不勉强了。不过，你和冷夜寒是什么关系？没什么关系。冷氏集团三年内快速崛起，处处针对穆氏，背后一定有问题。你最好离他远一点。我知道了。小云从小被我惯坏了，他……宋总，我可以不计较宋小姐的所作所为啊，但是生意场上自然有来有往。我要你的合约，以及他不能再伤害洛青。冷少果然是爽快人。我知道宋总在想什么，但是如果我曝光这件事，宋小姐怎么样我不知道。但是宋氏的股价一定会大受波动。好，答应。哎，你干嘛？跟我回家，我有很多问题要问你。我不回去了。怎么三个月不见？洛小姐不仅和穆南辰扯上关系，连性格好像也收敛了很多。冷夜寒，今天谢谢你啊，但是我自己有家，我就不回去了。你救过我，我也帮过你，咱俩就算扯平了啊。洛小姐这是要跟我划清界限？不是，总之我们都有自己的任务，我没法跟你说清楚。你觉得我会允许你带着我的秘密留在穆南辰身边？哦，那个，你放心，我绝对不会说出去的。这个世界上我不相信任何人。如果你今天选择离开，就是选择与我为敌。哎，我没法跟你解释，故事已经正式开始，你和穆南辰是敌人，我和穆南辰，我们怎么说呢？我们是注定的，我跟你没法说清楚。你的意思是，从此以后我们两清，而你选择和穆南辰一起。再见啊，冷夜寒。洛青，冷夜寒，再见。陆少，合同拿到了。立刻落实这上面的一切，不能给穆南辰留下任何机会。好，恭喜冷少得偿所愿，这个合同注定就是咱们的。什么叫注定？这是步步为营得来的。我冷夜寒从来不相信任何注定。我和穆南辰，我们怎么说呢？我们是注定的。倒要看看有我在，你和穆南辰如何注定。又是什么幺蛾子？小蜗牛，小心灵异人。啥？我还没散呢，谁要管蜗牛死活啊？洛青，你怎么在这儿？
我看这些蜗牛好可怜啊，这么辛劳，我就想着为他们遮遮雨。没想到你是这么善良的人，这就善良了、啊？这个莫南辰是不是脑子有问题啊？蜗牛不是只有下雨天才能出来活动吗？我好久没吃过牛了，什么时候能结束这个故事、啊？做回女配虽然没有感情线，但是起码吃喝不愁，穿衣有品。吃，吃。我的意思是，怎么能吃蜗牛呢？我对这种行为提出严肃批评。原来你是这么残忍的人。我，嗯、快，十二多的。哎，贫穷的女主果然到处都是兼职。啊、平弟怎么还能摔跤呢？啊！你知道这个包多少钱吗？你这种人这辈子都买不起这个包。你。不好意思，不好意思，我赔给您。想念我曾经可以为难女主的岁月，赔？你赔得起吗？你的命都跟这个包值钱。对呀、啊，你跪下，把这个包擦干净，其他的我们再说。我，我靠，这会不会太过分了？好，哭哭有什么用啊？反击啊！慢着。从没觉得男主这么有用。这钢笔可是全球限量的，价值比你的包。贵上不止十倍，是穆氏集团的穆商，我，啊，没关系的，你也不是故意的，我不怪你，这还不是故意的，这女主是什么太氪金白莲花呀？没想到你为人竟然如此宽容，好戏可不能让穆南辰错过。钱呢，多去买几个包，来填补你空虚的大脑。我呢，大人有大量，就不用你赔了。毕竟啊，你的脑子全是包。小诗，小诗，穆南辰，没想到你的宽容都是装的。你知道我的秘密，你每和穆南辰接近一步，我都会威胁一分。我怎么会坐视不理？该说的我已经说了，我不想再重复。你为什么会有两副面孔？你说什么？我不知道。你的脸上为什么会有委屈和可怜的表情？你只会用尽一切方法来保护你自己。怎么，三个月不见，人会有这么大的改变？你又为什么一定要接近穆南辰？你的目的到底是什么？我对你有太多疑问，你一天不给我解释。我一天都不会让你跟穆南辰亲近。我没法解释，但是你只要知道，我和穆南辰是一条轨迹上的人，这是这个世界所注定的，谁也没法改变。你喜欢他，我注定喜欢他。这个世界没有什么注定，只是你不知道而已。我们每个人来这个世界都有自己要完成的任务，像你就是复仇，而我，就是和穆南辰在一起，谁也无法抵抗。我最后再问你一遍，你之后都要选择与我为敌，是吗？故事已经开始，就不会停下来，也不会改变。我的答案，你已经知道。冷少，洛小姐，不要跟我提他。有谁要帮穆南辰，谁就去死。我怎么感觉怪怪的呀？难道我真把他当朋友了？不对呀、啊，他是反派，我是女主。他要搞复仇戏，我要走甜宠线，他最后还会杀了我。他可是一个彻头彻尾没有情感的反派。我在想什么呢？我们之前只是一些迫不得已的商业合作，没错。现在要和他正式划清界限。嗯。哎，哪来的小孩？小孩，您去不去好？继续偷东西了，别停！我没钱，放开我！等等，我懂了，肯定又是展现女主善良的情节。我会为了男孩买单，男主应该中奖，被我的善良所打动。我果然已经开始适应做女主了。你，你怎么可以这么欺负一个小孩啊？我的，他虽然偷了你的包子。但他只是一个饥不果腹的小孩，你怎么这么残忍的为难他？没发现他没饭吃吗？那你把他给钱。我，我没钱啊。那你找白送吧。你怎么一点恻隐之心都没有啊？他只是个孩子啊
，救命啊！什么脑残女主，偷东西不给钱，还要劝别人善良？小孩不能偷东西，让我放开你！站住！你站住！站住！谁让他给我关于学士了？我的包子都掉了！啊！你还敢跟我生气？你别以为自己年纪小就可以为所欲为。你若你有理了，你偷别人的东西，他一点歉意都没有。我。还有事，先走了。我我也是。可以用我缓解我的心悸，就会和木南辰越来越亲，到时候就会暴露他的秘密。对，一定是这样的。木南辰一旦知道我的身世，我的复仇计划就会打乱。但是，他也可以不救，再拦住木南辰，让我心脏病发，这样我就直接带着他的秘密下线了吗？或者，或者直接杀了他算了。我刚才为什么要过去？太奇怪了。怪了啊，阿姨。我只是一时鬼迷心窍，我只是想问那个恶心小丑大姐，我从来没想过南城哥哥会误会下去。你一定要相信我，穆夫人，我也实在是羞愧，是我平时太骄纵小莹了。算了，南城现在也无事，你也是我从小看着长大的，自然知道你的性格。谢谢阿姨，那那我和南城哥哥的婚约，我可看不上那个洛青，可是上次南城，南城哥哥他肯定是一时间来不及接受，才胡乱拉的那个洛青。他拿什么拍单身哥哥？小云呐，我劝你也不要再动什么歪心思。我可是拿了宋氏的合约，才换来了冷师对你的不再追求。现在也不知道那个冷清和冷夜寒到底什么关系。要是再这么折射的话，那个冷夜寒也不会放过你。我这个冷夜寒，确实不容小觑。他让冷氏三年，就站在了江北前三。穆夫人，冷氏现在是虎视眈眈，只怕任凭他这么发展下去的话，你们的日子都不好过。你我两家联手才是最稳妥的。话自然是这样，可是我也不得不考虑南辰的身体。他对所有女人的接触，都过敏，只有这个洛青。是唯一一个能够接近他的，不要着急，带我想想。有三个月没见了吧？我还一直想感谢你上次收留我呢。哎，外边那车不会是你的吧？我能试试吗？不行。真小气，还以为能当姐夫呢。你会开车吗？我有驾照。不过，你跟我姐是不是吵架了？怎么三个月没联系啊？不知道。你不还没表白吧？什么叫表白？姐夫，你怎么只是看着聪明啊？喜欢我姐，自然是要告诉她。什么叫喜欢？喜欢就是她不在你身边的时候会想她，她和别人在一起的时候会难过，她遇到危险的时候会奋不顾身。最重要的是，你的心会在某一刻砰砰跳。我不知道，当局者迷嘛，择日不如撞日，不如今天我就把你把我姐约出来，怎么样？姐、啊，你过来，干嘛？你等着。不愧是万花世界。即便再穷，家还是相当好嘛。不是，你干嘛呢？今天你可是有个重要的约会，得打扮好看点。没兴趣。<咳>冷少可是专门安排了最高档的餐厅。冷夜寒？对啊，他说有重要的事要跟你说。他，我和他好像没什么好说的吧？两个笨蛋，你快点啊！
我看，兄弟们上，我们已经把所有的品牌、材质、花纹都试过了，去买。哎，好嘞。冷少，好久不见。冷少家真是好品味啊！这里的东西，样样都价值不菲。我不记得和宋小姐有什么交情。我可不是来找冷少谈生意的。今天，我是来安排冷少做事儿的。我实在是讨厌洛青，可她既有南城哥哥的保护，又得了冷少的照顾，我实在是为难的很呢、啊。所以我需要你帮我做一件事儿，事成之后，南城哥哥就会误会洛青，而我，自然能好好跟南城哥哥在一起。宋小姐，是什么误会，让你觉得我脾气很好？别生气啊，冷少。听完这个，再搬回也来得及。你为什么知道我是牧师私生子这件事情？还有谁知道这件事？本想解锁看看洛青是不是早就开始勾引南城哥哥，没想到。还有意外惊喜，冷氏三年前横空出世，处处针对穆氏，不仅和穆氏成为竞品关系，还一心想和我们宋氏签约。原来这一切都是为了复仇。冷少，你可以拒绝我，但你拒绝不了复仇，对吗？威胁，我不会有何下场。我不关心生意场上的事儿。我也根本不在意你的身世，我只要南城哥哥爱我，而你只需要帮我，就可以继续按部就班的复仇，我绝不干涉。冷少，意下如何？合作愉快。不对啊，我为什么还有点紧张啊？我有什么好紧张的？陆小姐，这是有人留给你的。什么呀？嗯，这什么情况？嗯，不成，不成，不成。陆小姐，冷一涵。我需要你帮我一个忙，当然，你也可以不帮。那么，下一次你弟弟就不会那么好受了。你是不是？穆南辰身上有他绝不离身的私人秘招，我要你偷给我，来交换你弟弟的性命。什么？你听清楚，你只有三天时间。看来，你的情节线终于开始了。如果三天之后你没有得到联系，或者这个消息泄露出去，到时候不仅是你弟弟，连你，见不到第二天的太阳。这就是我说的。故事开始就不会停下来，我可以答应你，但是我想单独和洛城说两句话。洛城，洛城，姐，冷一涵，你不用说了，我都知道，我会跟他说这三天好好照顾你，你不用害怕，三天之后就没什么事了。什么三天啊？他想做什么、啊？你不用管了，我有办法。姐，对不起，每次都是因为我，我好像是你的累赘。你是我亲弟弟，怎么比我难看多了？好了，不用想那么多了，这不是你的问题，只是你的存在就是为了给女主合理的动机。好了，我走了。姐，小心冷一涵。本来以为能做姐夫，没想到是个坏人。什么姐夫？你别瞎说。本来就是，他之前明明喜欢你，为什么要突然伤害咱们？你这个小屁孩，懂什么叫喜欢吗？你懂。当然了，身体接触，四目相对，各显慢放。你那是什么鬼啊？喜欢明明是，你怎么跟冷一涵一样啊？你们的世界没有喜欢这个词的正确解释吗？他当然没有了。总之，你以后离他远一点啊。走了。姐，我以后不想再做你的拖油瓶了。聊好了。你看，我说过，我们只能是敌人。这样一来，到时候东窗事发。南城哥哥就会认定洛青是商业间谍，他们永远都不可能在一起。而冷少，也可以拿到穆氏的私章，这不是好事吗？怎么你一直都拉着他？算了，希望下次见面的时候能有好消息。南
难成啊！你和小云的婚事啊，我上次不说了吗？我已经有女朋友了。我们和宋氏的联姻是最好的选择。那个洛青无法给你带来任何好处，你以为守住穆氏集团是单凭你个人的喜好吗？什么时候婚姻也跟利益挂钩？就像这杯黑咖啡，味道苦涩，可是它会让你每天清醒的知道你是穆氏集团的总裁，这就是好处。你好好想想。冷少，你终于醒了。冷少，你没有任何外伤，身体也并无大碍。昨晚到底发生了什么？你为什么会无缘无故的晕倒？不知道。好像有的事我不是很想做，可是有什么力量在隐隐约约的强迫着我？冷少，我们在这个时候跟医生开玩笑。医生，有这样的病吗？我并没有听过，可能是你的精神压力太大导致。好好休息就好。冷少，一定是因为最近刚和宋氏签约，复仇穆氏已经近在眼前了，所以您的精神压力才会过大。复仇，是我人生唯一的意义吗？冷少，您从九岁开始，心里就只有复仇。您说过，不论任何代价，您都要看到穆氏倒台，穆南辰失去一切，没有任何人能够阻止。对，没有任何人能够阻止。我偏不信这个邪，我如果去偷了私章，然后男主就会误会女主。但是女主死活不肯解释，一来一回整一堆误会之后，女主受尽委屈，男主心疼不已，烦都烦死了。反派想拿捏我，让我顺着剧情走，哼，不可能。干脆一不做二不休，你要我三天内偷到私章，我就想办法三天内嫁给穆南辰，直接把故事推到大结局，收工回家。不就是吸引男主吗？这可是我的强项啊。但这女主的衣服，是不是太朴素了点啊？嗨，穆少。洛青，你怎么来了？呃，今天是来感谢你。<笑>那天在咖啡店帮我的。你这四肢刚足的。你就没觉得我今天的衣服特别？质量不好，这些衣服就送你了，以后别再穿那些质量堪忧的衣服。不对啊，男主怎么一点反应都没有？这让我怎么跟他大结局啊？对啊，男女主在漫画里不是摔倒必接吻的吗？接吻了还不结婚？穆少，等等我。你没事吧 ？What？ 我还不信了，这次肯定行。就摔不倒呗！你到底要干什么？我我要你娶我！你神经病！你注定就是要跟我在一起的。穆、嗯、少这里好热闹，宋小姐亲临，她又不是什么好事。冷少严重了，我今晚想见南辰哥哥，可他最近因为失了宋氏的合约而头疼，不肯见我。我想冷少会不会有什么办法？宋小姐拿了我的把柄。难不成连这种无聊的感情问题也要我管？冷少用词实在是太严重了，不用那么紧张。不如我把宋氏的单子和穆氏共同承制，穆少要是问起来，我就会说是宋小姐私下游说多次，穆少自然会感谢宋小姐。真的？不过你一心想要搞垮穆氏，怎么会这么好心？在复仇前，我得先保证自己的安危吧。宋小姐拿着我的把柄，我怎么敢怠慢？那我就等着冷少带男神哥哥来接我了。果然不是我造的，宋若云亲自上门。宋若云对穆南辰无比偏执。
自然不满足仅仅只是挑拨穆南城和洛青的关系。穆氏现在遭遇重创，我们提出和他共同完成宋氏的合约，他肯定会答应。到了海外交货的时间，他们穆氏的货就会意外出现严重的质量问题。我们冷氏正好力挽狂澜，到时候直接收购宋氏，他们穆氏只能一蹶难振。宋若云既然意外知道了我的事，那不如将错就错，一箭双雕。有没有搞错啊？喝着我在男主身边就摔不倒呗？到底要干什么？我要你娶我！你神经病！你注定就是要跟我在一起的。穆少这里好热闹啊！嗯，冷少，你这已经是第二次登门拜访了，不知有何贵干？我来，自然是找穆少聊生意。你先出去。我不知道您和穆氏有什么生意好谈。我有意和穆氏合作。一起完成宋氏的海外订单。冷月还会这么好心？我知道了，肯定是他的复仇线剧情。之后绝对会拉扯出一大堆血情节，让我没法直接打结局。真是的，在天宠漫画里，只有他一个人这么认真的走剧情线。那个洛青，你怎么还在这儿？<笑>我看乔秘书又不见人影，所以我得给两位总裁端茶倒水啊。你们聊，不用理我。<笑>穆少意下如何？冷少，你好不容易拿下这么大一笔订单，怎么会突然又想和穆氏合作呢？穆少不用这么抵触，商场上。哎，穆少，我怎么没见到糖啊？我的咖啡从不加糖。啊，商场上没有永远的敌人。说实话，交货日期将近，我没。冷少是喝茶还是喝咖啡啊？我什么都不要，洛小姐不要再问了。好嘞，我没有什么把握有这么大的出货率。在这、哎，我真是个小笨蛋，不如我带冷少去医院吧。还有，宋小姐不断私下找我，言辞中都是对穆少的关心。我就想，不如和穆氏合作，三方共赢。穆少不用担心，我有什么别的企图。这里是我的诚意。啊啊、洛青、啊，我不是故意的。老少，合约的事情不必急于一时，我就不送了。洛小姐，不是说要带我去医院？我又不会开车，不如冷少自己去吧。这不是的待客之道。洛小姐不去想办法投私章保命，其他心思倒是不少。我听不懂冷少在说什么。洛小姐狡猾机诈，当然是故意破坏我的计划。怎么这么想保护穆南辰？我保护他做什么呀？因为你想嫁给他。是。为什么？我们到了，该走。这和你有什么关系啊？我说过，三天后绝对给冷少一个满意的答复。现在才第一天，不是吗？洛小姐上次要我杀了你，这次又是嫁给穆南辰，为什么你每次解决问题的手段都毫无逻辑可言？为什么你好像知道很多事？为什么你一直在说注定？到底谁来注定？为什么你一定要与我为敌？为什么？要嫁给穆南辰？一两句话解释不清楚。总之，洛城的事我不怪你，你有你的事要做，我也有我的。如果我挡了你的道，那也只能是这样。反正很快就能过去了。这不是问题的答案。我要嫁给穆南辰，那当然是因为，因为我喜欢他呀。为什么？我有点难过的。冷少没有理由在穆氏大厦带走我的人。穆少说的对，我自然不会带走。穆少。我刚才都听到了，什么？原来你喜欢我。我就是随便这么一说。好，既然你说的这么诚恳，我又不愿意用婚姻来交换宋氏利益，我答应你，和你结婚。这也行啊。好，那我们明天就办婚礼。明天？怎么这么着急啊？当然是因为你太帅了，我都等不及了。可以理解。南辰哥哥呢？他怎么没有来？他没有理由拒绝这次的合作啊。穆少没有拒绝合作，那真是太好了。恐怕宋小姐的心愿很难实现。南辰哥哥，洛青、嗯，你怎么又来纠缠南辰哥哥？你不要这么跟他说话。凭什么？
咱们结婚虽然仓促，但是不能没有求婚仪式。还挺讲究啊。哎，这……这就是原本的求婚剧情吧？我真的成婚报告中心无聊的情节，直接推进到了结婚大结局。我真是个天才！大成哥哥。我只难当妹妹。南城哥哥，是什么他可以得到你的喜欢？明明我们才是一起长大的人，你为什么眼里从来都没有我？这女配的台词怎么都不对？看看我，我们才是天。你不会在等着木南城拉你，才会起来吧？有意见？怎么不说话？让你放手，这不像你的性格。你又在盘算什么因果？为什么他能说这么多话？难道他原本并不在这个场景里吗？所以可以这么嘚瑟？装傻了？这就哭了，莫言还不得笑话死我？这也太影响我一世为名了。擦点药，就不疼了。这是莫言涵盖药的台词吗？我的人生也只有一个目的，那就是成为穆太太。我绝不允许有人抢走我的一切。他不配。你是不是疯了？从小到大就只有一个心愿，那就是嫁给你。宋小姐，你不要再闹了，以免难看。陆小姐，我现在你到门口了，陆先生，你要不要？不用了。好了，陆小姐，滚开！嗯。我亲，我警告过你，离南生哥哥远远的。像你这样的人，有几条命跟我斗？我看到你就觉得恶心。我绝不允许你抢走我的南生哥哥。嗯，我可以自己动吧？原来没有男主的戏份，我可以自由发挥啊！你在说什么东西？放开！宋若云，我忍你很久。我当坏人的经验可比你多得多，免费教你，用手背打人更多。你是什么东西？你敢打我？刚才只是还你一巴掌，现在才是打人。宋若云，我警告你不要太过分。就算你的人设是天真，但是也麻烦你带点脑子。一个男人就让你弄成这样了，现在不装了？你不是最喜欢扮可怜装无辜吗？我可怜，我只是当时控制不住自己而已。但是如果你在那个时候欺负我，我会牢牢记住，然后在我清醒的时候一一找你算账。南山哥哥，南山哥哥。南山哥哥，我的密室根本就是装的，你看看。宋小姐，我真的不是故意的。宋若云，该说的我都已经说了，如果你再找洛清的麻烦，别怪我不客气。我清，我一定不会放过你。你没事吧老杨还已经走了，呃，那咱们明天见。好。哎，小肖，外面怎么那么吵？哦哦哦，穆少在外面。出事了？可能是喜事儿。穆南辰，你怎么能和那个洛京结婚？这是我自己的事儿。从你开始行路，你就没有自己的事儿。有我在一天。就不允许洛清做你的妻子。我已经做了我的决定了。怎么样？冷夜还那点伤，应该没事吧？人家是霸总，肯定有专业的私人医生，还需要我送药吗？但是好歹人家也帮我做了好人好事，我总得心怀感恩的，对吧？可是明天婚礼就直接大结局了，以后谁也不记得谁，何必呢？但也可以算是和他道个别，虽然我们互相算计，但也勉强算个朋友。那就勉强送药吧。做了女主之后，我真的是越来越善良了。我要嫁给穆南辰，当然是因为我喜欢他了。宋小姐，我跟你没什么好说的，你还是请回吧。他们明天就会举行婚礼，这是他们的事。不，我要你帮我做最后一件事。
，我要你帮我杀了陆青。疯了！对你来说，现在木南城得到了所有的幸福，这些都是你没有的，你会坐视不理吗？如果你不答应，我立刻就会公开录音，到时候你会失去宋氏的合作，失去冷氏集团总裁的位置，失去你这么多年活下来的全部意义。开始了，您看一下还有什么需要调整的吗？这就开始了。你好，快点结束吧。结束？大家所有人都想要和穆少结婚呢，您怎么看着结束啊？嗯。你宿舍放清吧，我是南城的舅妈，我是南城的小姨。你也不知道南城在想他什么了。你们宿舍婚前故意来找女主茶的人吧？来，想看是你们的表演。冷少这是要去哪儿呢？还要看着这一场喜事变丧事呢，冷少怎么能提前离场？我是不会做的。你可以放弃复仇吗？如果你不计一切的话，现在就可以走。<笑>我等着你的好消息。看看看看，现在还有这种料子的衣服哎，这也是给人穿的吗？遇上男主不在的剧情，只能算你倒霉了。我，你都没见过。不过别担心，只要你努力工作，肯定买得起我的痛快。你你是听，你就是南城说的洛青吧？我还以为你长得有多么漂亮，能入得了我们南城的眼。原来你这么平凡啊！我也有同感呢，你也没有南城说的那么难看。好了，我不想跟你废话了。配不上我们南城，不就是想要钱吗？随便听。真的。九亿九千万，洛青，狮子大开口，怎么？你玩不起啊？全江北的女人都惦记我们南城，都想成为穆太太。你要钱没钱，要样子也没有。而我们南城呢，是江北的第一总裁，我们穆氏的财富首屈一指。你到底拿什么配他？你说的对，我是什么都没有。但是你要这么想啊，南城虽然有钱，但是也有病啊，他不能接触女人，这可是世界级别的难题呢。照顾病人多麻烦，这怎么也得扣个十分吧？哦，还有啊，南城虽然条件好。但是呢，他也有这么多事儿多的亲戚啊！你说这谈恋爱事情，结婚就得考虑家庭背景了，这又得扣二十，这扣来扣去，南城也就将将及格，哼，也就勉强配得上我吧。你怎么说话呢？我告诉你，今天绝对别想嫁给我们。别别别！南城，好好的宋小姐你不娶，偏偏是我这个女人的蛊惑。好了，如果你们是来参加我的婚礼，那我欢迎；如果不是，就请回吧。你妈妈是不会允许洛青嫁进来的。那就是我们的私事了，就不劳您费心了。为什么我总觉得你和原本的你有些不一样？这个肯定是你想多了。为什么这咖啡这么苦，你还一定要喝？我，我其实也不知道，可能它能使我永远保持清醒和理智吧。哦，这是你的人设部分，只喝黑咖啡的霸总肯定比只喝奶茶的霸总要像那么回事。你在说什么？这个婚礼结束，我们大家谁也不记得谁，那我就好心给你打开新世界的大门吧。来，试试吧。我需要。嗯。
你试试又不会掉块肉，也许有可能你只是不知道自己喜欢而已嘛。嗯？怎么样，甜的咖啡好喝吧？还行。典礼快开始了，好了，是时候该结束一切了。是开始。老赵，你怎么了？我说的都乱糟。如果我们不按宋若云说的做，他就会公开您的秘密，我们所有的筹谋都会付之一炬的。哎，小云，你怎么在这儿？阿姨，我我知道，你是不想让南辰娶洛青，我也不想。放心，我有办法。什么？这是我昨晚偷偷从南辰那儿拿的私章。我一会儿和洛青来说话，会说他是故意偷了母氏的私章。今天这个婚礼，我无论如何都要阻止。阿姨，怎么突然有点晕啊？阿姨，阿姨，没事吧？阿姨，少爷，夫人让洛小姐过去。她不用过去，典礼马上开始了。夫人不会来参加婚礼。如果您执意要结婚，他将和您断绝关系，并且会阻止洛小姐继承穆氏的任何财产。行了行了，我去就行，赶紧的。不行，你现在去，他一定会为难你。我陪你一起去。不用了，我们就别展开多余的情节了。我速战速决啊！穆夫人，穆夫人，人呢？感谢大家在百忙之中抽出时间参加穆少的婚礼。现在婚礼正式开始。差这么一点儿，你就永远消失了。什么？我只能留一会儿。记住，因为你听错了人物。如果在故事当中死亡，你就会永远消失。搞了半天，这是一场要把我自己送走的婚礼啊！而且我也不想成为洛青啊！我明明是来当宋若云的，还不是搞错了？我已经向漫画事务中心申请终止故事了，但是你一直强行推动剧情，导致故事情节断层，无法推动合理的人物关系，剧情也许会越来越不受控。在故事正式终止前，你一定要小心。那我要等到什么时候啊？漫画世界的时间是独立的，我不知道什么时候停止。总之，不要再多横生枝节。漫画世界不允许没有意义的事物存在。哎，你就不能直接带我走吗？这回我不结了。行，一直在说。洛青，为什么？因为，我得了癌症。洛青，我们牧师有专门的医疗机构，一定能治好你的病。这都不是什么大事。主要的是，我们其实是兄妹，我们是不可能的。可是，我的父母生完我之后就不能再生育了。洛青，你到底是为什么？因为，我，我喜欢的人是冷夜寒。会想他，他和别人在一起的时候会难过，他遇到危险的时候会奋不顾身。最重要的是，你的心会在某一刻砰砰跳。等我，你先过来再说。穆南辰，跟你结婚是真的要命。穆少，你都听到了，洛青只是跟我闹别扭而已。今日穆家所有的花销都攥在冷氏账上，穆少不必客气，也不用再纠缠，这样下去对大家都不好。现在任何人暂时不能离开现场，大家先坐下。郭小姐
情况咪再谈。先不要急着下结论。你说的只是我的动机，但是有动机可不够。你看地面明显有拖拽的痕迹，桌角的血迹也许就是造成致命伤的原因。但是奇怪的是，这个人好像根本不想掩盖这些。无论如何，做这些都需要时间。我刚刚进来的时候，房间根本没有人，所以我就立刻出去了。不信，你可以去调监控。我一进一出的时间根本不可能做到这些。去把所有监控调出来。是。那你说还有谁会伤害夫人？小云，小云呢？穆夫人。宋小姐，你这是要去哪儿啊？你得换个思路啊！不是谁会伤害你们穆夫人，而是谁会陷害我的问题。宋若云的人生目标就是嫁给穆南辰，她肯定不想我成为穆太太。你血口喷人！宋总话说的不要太早。我倒是很好奇，怎么宋小姐匆匆忙忙的要自己离开这里？到底怎么回事？宋小姐打扮的一向明艳动人，但是为什么突然这么狼狈，好像跟谁动过手一样？就是陆青，就是他对了穆夫人，我亲眼所见。证据呢？因为穆夫人在你身上发现了不该有的东西。什么东西？我的私章。我去找阿姨，想要阻止你的婚礼。可是我正好看见洛青和阿姨争吵了起来，他们好像在抢什么东西。我想进去帮忙，可洛青就把阿姨给推倒了。我当时实在是害怕，我怕如果洛青发现我，我也难逃一死，所以我就躲起来了。等到洛青离开的时候。我才进来，可那时候阿姨已经没有呼吸了。现在这一切都是宋小姐的一面之词，怎能让穆少相信呢？如果这一切如同宋小姐所言，那为什么在院子里的时候不直接呼救，而是逃走呢？洛青，现在不是你有资格质疑我去向的时候。那你跟大家解释解释，南城哥哥的私章一向是带在身上的，而其他人的靠近又会使他过敏，而你这几天都和南城哥哥待在一起，除了你还能有谁？穆少，结婚出去在婚礼开始前就被毁了。洛青，你还不承认吗？是你诬陷我。如果你不是为了接近私章，你为什么突然提出跟南城哥哥结婚？又为什么临时悔婚？你还有什么更好的理由吗？你就是为了偷穆氏的私章，因为穆阿姨临时撞破了你的计划，所以你就杀人灭口。南城，你不能再糊涂了，否则穆氏董事会是不会善罢甘休的。你留下把心。怎么这个时候愣住了？我看看，你不相信我？这里没有人相信你。我相信。穆氏生意再怎么大，也不能无证定罪吧？冷少在这个时候插手我们穆氏的事，难不成偷私章和冷氏有关？冷少，不会想和穆氏的凶手做朋友吧？现在还没有确凿的证据，宋小姐这句话，未免说的也太早。叶寒，你确定要帮他吗？你不用现在威胁我，私章的事和你也脱不了干系，说出来，对大家都没有好处。看你们谁敢，让开！不能带他走。穆少是以什么身份在跟我说？因为他是我的未婚妻。穆少身为穆氏总裁，怎么连未婚妻的位子都不知道什么意思？我请。想力还是那么好。刚才在婚礼现场，你说的是真的？什么？嗯，你是说喜欢你啊？我只是随便找了个借口。没有这最好。啊、嗯，你不要生气啊，主要就是江湖救急嘛。我有什么好生气陆小姐，除了头晕、乏力之外，还有什么其他症状？嗯，没有了。具体的情况，我们还是得做具体检查。刘医生呢？刘医生这几天出差，我过来替他两天。陆小姐，一会儿先跟我去做检查吧。家属先在这边等。陆小姐。
，这是您的衣服，换身衣服方便检查。那我在外面等您。这是你之前落在车里的，说实话，你这婚纱真够丑的。医生吃饭看起来很着急啊。冷少，怎么了？我总觉得有什么不对劲。陆小姐除了头晕、乏力之外，还有什么其他症状？是你叫那个医生来的吗？啊、没有啊，就是在走廊里碰到了。我什么都没来得及说，他就说准备准备就过来了。他怎么知道陆青的名字？陆小姐，陆小姐，我劝你不要白费力气。你要是不出来的话，你弟弟可就没命了。大哥，越来越蠢。我说，你们就不能换个招吗？我都累了。瞧你说，招不再多，有用就行，释放一下。跟我走吧，我们在等你。陆小姐，我厉害吧？不错，有长进。我已经预谋两天了，姐，这次我不是你拖油瓶了吧？全江北估值最高的公司，尊并目视，只需要你动动手指而已。这对你有什么好处？我的好处就是困住。冷夜寒，只要你签下合约，你的秘密将永远被掩埋，你的复仇也指日可待。不清，我去死定！给你一个友好忠告，劝你按照安排好好走下去。这是你的宿命，不要再插手洛清的事，否则你只有死路一条。怎么了，少？你身体不舒服吗？是你杀了穆夫人，嫁祸给我。是啊，那又怎么样？宋若云，你是不是疯了？为了得到穆南辰，你就不惜杀人？错，我杀他可不是为了南辰哥哥，我杀他是想要你死。可惜啊，冷夜寒满脸就走了。不过。现在你也不用想着冷夜寒会来救你。他怎么了？他，他好得很，还真是要多亏了你的录音，我才能一直威胁他，替我做事。原来一直都是你。我以前可是真傻呀，光想着挑拨你和南辰哥哥，那有什么用呢？直接杀了你，不就好了？不，一次啊，你不杀我。我可是要杀你的、哦，你别以为我不敢。女主角可以杀人吗？说什么？杀人这种事儿，好像只有配角可以做吧？你抢走了我的人生，该还给我吧，洛清。记住，因为你进错了人过，如果在故事当中死亡，你就会永远消失。而且我也不想成为洛清啊！我明明是来当宋若云的，还不是搞错了？原来没有男主戏份，我可以自由发挥啊！我警告你，不要太过分。就算你人设是偏执，但是也麻烦你带点脑子。洛清，原来是你抢走了我的一切，我要让你死在我的故事里，永远消失。
。冷氏收购宋氏之后，会如何考虑穆氏呢？冷氏会收购穆氏吗？这么多年，冷氏和穆氏不竞争关系，怎么冷氏会和他在穆氏集团？<笑><笑>没法解释，但是你只要知道，我和穆南城是一条不归向的，这就是我说的，故事开始就不会停下来。我们每个人来这个世界，都有自己要完成的任务，向你就是复仇。故事终究开始，你还是要相信娱乐。我是阿江，一起，这重新开始。老少，你还在犹豫什么呀？这不是你一直想要的吗？我的好处。冷月涵现在有消息了吗？到处都找不到他人。那陆青呢？也没有消息。我们还找陆小姐的弟弟罗成，可是陆成四天前就失踪了。陆小姐没去学校找他。陆青，你还不承认吗？是你诬陷我。如果你不是为了结清私账，你为什么突然提出跟男生哥哥结婚？又为什么临时悔婚？你还有什么更好的理由吗？难道是一直有人在背后威胁他？借机封锁消息，不要告知媒体的存在。是。南城哥哥，你怎么来了？当然是担心你了。今天发生了这么多事儿，我想来看看你。嗯、我亲手煮了你最喜欢的咖啡。现在洛青和冷夜寒不知所踪，说不定这一切就是他们联手做的。就连洛青的弟弟也不知去向。他肯定一早就把洛城安排好了。这会儿，说不定他们都已经离开湘北了。你怎么知道洛青的弟弟叫洛表子？难不成洛青弟弟的失踪和你有关？难不成是你一直在背后威胁他？南城哥哥。你怎么现在还在为洛青开脱啊？无论如何，都是他害了穆夫人。现在还没有证据。你为什么要一直向着他？明明你们之间什么都没有发生，你不可能真的喜欢上他。南城哥哥，你知不知道，你应该喜欢的其实是我，我们才是真正的一对儿。都是因为洛青他。好了，你不要再说了。
宋若云，我最后再告诉你一次，即便没有洛青，我也根本不会喜欢你。乔乔，送客。我留下，请吧。洛青，只有你永远消失，故事才能回到正轨。老杨涵，你醒了，你怎么样？这是一个小宾馆。老杨涵，我没想到你会来救我。你说你喜欢我，这是个借口，可我好想当真。你知道我为什么救你？我知道啊，因为你想道歉。什么？嗯，之前都是因为你被宋若云威胁，才一直和我作对，不是你的本意。你就得出这个结了？说起来这个事也怪我，要不是我录的音，宋若云也不会知道你的身世。我啊，我饿死了。姐夫，你醒了？乱叫什么了？知不知道他可是我的救命恩人，叫董少。董少，集团那边冻结财产，准备开会除名，想收回我的一切，对吧？在我自曝身份前，我已经做好了一切准备。不用告诉我，青。那咱们现在去吃点东西吧，不过咱们只能随便吃点，毕竟冷少现在破产了，只有我还有点钱。谁说我破产了？哇，你的钱不是被冻结了吗？我们冷少有张备用卡，就是为特殊情况准备的。不愧是冷少。嗯、这个宋若云的事绝对不能放过。哎呀，就不要管他了，我可不想再生出什么枝节，否则可能会遇到更大的麻烦。现在只要等到故事中。等着就好了，罗青。嗯，这个世界到底有什么秘密？你可以告诉我了吗？穆、嗯、少，您还觉得不是罗小姐做的，可是宋小姐和夫人一样，都不希望您跟罗小姐结婚，她又怎么去害夫人呢？这怎么少了一个杯子？这个房间所有东西都没动过。不对。我记得这个盘子上只有个杯子，为什么突然少了一个？快去问所有的女佣。是。还有，绝对不要对外透露死因。好。罗青，我在等你的答案。穆氏集团的穆夫人于昨日意外死亡，穆氏的准新娘洛青为嫌疑犯。现在洛青不知所踪，经市民警惕。这是什么情况？先离开这，快走。洛青啊，洛青，是这个世界的杀人犯。